buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a 8 Magazine. Dicen los psicólogos que viajar reduce el estrés, la ansiedad y además también consigue reducir ese cansancio que todos arrastramos cuando termina el día. Pues bien, como dice Cristina López de Tres con las maletas a cuestas, da igual ir cerca o lejos, lo importante es viajar. Y si el último lo hicimos por el cuerpo humano, pues esta vez el viaje tiene como protagonista a las abejas. Cristian Sasa, muralista burgalés, cuando nos visitó hace dos semanas, una de sus obras estaba entre las 100 mejores del mundo. Pues bien, ahora está entre las 10 y con él va a estar en unos minutitos Gerardo de Mateo. Bueno, pues será dentro de un rato cuando nuestro único y espectacular reportero esté con Cristian Sasa en esos murales, pero antes ha estado con David Ruiz de Cultura de Flor y nos prometen lo que es una tendencia en el mundo de las flores. Vamos a verlo. ¿Qué tal, Sandra? Bueno, pues eh, volvemos después de, de ese bonito reportaje que hicimos la semana pasada eh, donde los floristas burgaleses aprenden. Pues hoy, Sandrita... Te traigo algo que, personalmente, yo, este humilde servidor, nunca había visto, pero que se ha quedado anonadado, esa palabra aquí pega muy bien, ¿verdad?, anonadado, con lo que vais a poder, yo creo que, disfrutar hoy. Os vamos a enseñar, además, eh, algo novedoso en el mundo de la flor, que se está poniendo muy de moda y que yo creo que, como siempre digo, es un arte. Para hablar de todo, de todo ello, pues tengo aquí al chef de las flores, te, te he bautizado así, David, de Cultura de Flor, que como siempre estamos enfrente de la iglesia de San Gil, eh, que hoy además te voy a decir que la tienes preciosa la tienda. Hoy hay mucha flor, sí. Hay color. Sí, hay color. Porque hay otros días que vienes y están ahí todo el mundo está, trabajando. Ah, no, no tal, hoy estamos más tranquilos. Fíjate qué bonito. Eh. Sí. Lo tiene recogido y todo. Se ha visto. Bueno, que no miento que decía que íbamos a hacer algo que no estamos muy habituados, pero que se está poniendo de moda. Pues sí, se está poniendo de moda, porque al final, eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? En floristerías también, pues se van creando tendencias. Esto ya estaba inventado, lo que pasa que, bueno, sí que es verdad, que se pone, yo no sé si son las redes sociales o qué, empieza alguien a hacer algo, se pone de moda y se empieza como a, pues, a hacer un boom. Porque vamos a decir que nosotros eh, hablamos de terrarios en Navidad, con esta joya que tenemos aquí, estas maravillas de terrarios, pero es que le hemos dado la vuelta, o le han dado la vuelta, y lo tenemos ahora un ecosistema cerrado. propio, cerrado. Claro. Un terrario cerrado, ¿no? Claro, al final hablábamos de terrarios como estos, que son los de las plantas del aire, que se riegan, que están abiertos, o los típicos terrarios que siempre hemos tenido, como hemos visto en las floristerías, ¿no? Esas bolas de cristal con cuatro plantitas, ¿qué tal? Bueno, a eso lo llamábamos terrario. Pero sí que es verdad que lo que decías es que ahora, pues bueno, pues hemos empezado a comercializar terrarios, lo que son terrarios, terrarios de verdad, terrarios cerrados. ¿Qué significa y qué quiere decir que un terrario está, está cerrado, cerrado? Que no se puede abrir, lo primero. Primero que no se puede abrir. Está Ahora cerrado. nos explicarás cómo, ¿Cómo mantenemos ¿Cómo vida. Es... Pues muy fácil. Eh, ellos mismos se autogestionan. Se autogestiona el propio terrario. ¿Cómo? Por la siguiente manera. Lo que hacemos es eh, crear un ecosistema dentro del cristal, eh, con, exactamente replicando cómo sería en, 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 una, selva, en, una, en una selva o en el... Sí, porque además se pueden hacer de eh, miles de sitios o de, de sel, selváticos, amazónicos, mediterráneos, se pueden hacer un montón. Estos son bosques de aquí. Estos están eh, hechos con bosques, digamos, de Cantabria, de la zona de Cantabria, porque les, les hacemos allí. Les hace Pablo, eh, que es un amigo nuestro, eh, un amigo florista, y bueno, él se dedica a hacer... Este, este tipo de, de terrarios que son una maravilla. Lo que hace es replicar todas las capas, todos los sustratos... De la tierra. De la tierra. ¿eh? Con, pues, esto es, esto es eh, aquí arena. Aquí está taporca, ¿no? Sí, por aquí abajo. <risa> esto es al carbón activo, que es el carbón activo eh, vale para desinfectar, para que no tenga bacterias ni, ni tenga eh, ningún tipo de el, elemento que le pueda perjudicar. La tierra, el musgo y luego las plantas. ¿Qué pasa? Que se riega cuando se está haciendo, ¿no? se introduce agua y ese propio agua empieza a hacer el ciclo que hace el agua en, el, en la tierra. Es decir, baja para abajo, 
lo utiliza la planta, baja para abajo, el agua evapora, sube arriba, se condensa, ahora vamos a ver alguno en el que se condense, empieza pues, a escullar por el, por el cristal, eso hace que vuelva otra vez a introducirse en la tierra, la planta hace otra vez la fotosíntesis con la luz solar que entra dentro, y entonces empieza a hacer el ciclo del agua igual que le hace, que le hace la, el planeta en la Tierra. David, supongo que el corcho, este material, tiene mucho que ver, claro, no puede ser un... Claro, el, cor, claro, el corcho este tiene que ver porque esto transpira, algo transpira para que dentro pueda haber esa, ese pequeño flujo que hace que vuelva... Se puede abrir, o sea, no hay ningún problema en que se pueda abrir. A ver, De hecho, los... las instrucciones es que hay que abrir una vez al año. Mínimo una vez al año. Pero, pero tranquilo si alguien lo abre, porque la no solución muere, es muy fácil. Es muy fácil, no se muere. efectivamente. Si se abre, la única instrucción que tienes, se abre, se coge un, pues, el típico atomizador de agua, pulverice, sí, de pulverizar, pulverizar, se pulveriza un poco, se vuelve a introducir humedad y se vuelve a cerrar. Porque al abrir, se sale todo. Claro. Se ha, salido, ha, salido, ha, ha salido mucha humedad, entonces pues, puede afectar al al equilibrio y hay que volver a reequilibrar. Fijaros porque el musgo se ve perfectamente cómo está creciendo ¿Cómo está por aquí. Creciendo, sí. ¿Eh? O sea que se ve que esto es vivo. Curiosidades. Eh, esto no es meter todo y cerrar. Aquí hay una labor espectacular porque todo lo, por ejemplo, las piedras, las piedras hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas, sí. Todo, todo lo que sean elementos eh, no vivos, como, como pueden ser, el, y además son todos elementos naturales, pues hay que hervirlos, hay que pasarlos por una serie de procesos de desinfección para que no... Lo, lo más importante es intentar eh, no introducir bacterias dentro del ecosistema, que esté limpio de bacterias. Eh, pues para que no sufra ningún tipo de planta. Luego también es verdad que la, a la hora de poner plantas, esto no va de poner plantas, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, sino que tienen que ser Cierto plantas... Cierto criterio, claro, que, que, claro, vayan, que vayan unas con otras. Claro, que entre ellas sean compatibles, eh, que, que los crecimientos sean parecidos, para que no se desborde porque una crece mucho y se come a la otra. Date cuenta que son, pues eso, van a ir creciendo en función un poco del espacio que tienen. O sea, que sí que es verdad que llegará un momento en el que crezcan mucho y habrá que abrir pues, para podar y para volver a reajustar. Pero, en principio, eh, como puedes ver, vamos a ver... Iba otro... a decir cosas más curiosas. Nos has hablado antes de la fotosíntesis. Vamos sí. a verlo en este grande eh, perfectamente, pero, claro, yo, yo cuando he llegado le he preguntado, pero ¿y esto no se ve? ¿Para qué tenemos ahí? Claro, mira, hecho, espera. este ahora mismo está haciendo la fotosíntesis porque habrá estado esta noche... Eh, las, han estado las plantas produciendo oxígeno, entonces eh, ahora está, pues veis cómo está pues escullando todo el cristal, pero si le damos la vuelta, pues aquí por ejemplo tenemos el cristal pasa, qué bonito. Entonces aquí está, aquí se puede ver bien cómo están las plantas ahora, pues eh, creciendo. Son plantas de helecho, diferentes helechos, piedras, musgos. Eh, a ver, la verdad es que es una, es una cosa muy curiosa. Yo creo que es algo que, que va a tener mucho, bueno, que va a tener muchos adeptos. Porque es como meter un poco, además, lo que te decía, puedes hacer colecciones, porque tú puedes tener paisajes, ahora tenemos estos, pero nosotros ya estamos pensando pues, en introducir paisajes, o sea, estos al final es paisajismo, mini paisajismo, puesto en terrarios. Entonces tú puedes hacer terrarios desérticos con plantas de con cactus, con arenas, con cosas con puedes hacer paisajes, mini paisajes sí, sí. dentro de robledales, con Robleda... bonsais, no sé, no, no sé. Sí, 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 robledales, sí, sí, sí. alledos, eh, pues eh, mediterráneos, eh, con plantas mediterráneas, eh, caducifolios, pero, o sea, es que puedes hacer mm, lo que quieras, o sea, Y de hecho esto existe eh, ¿cómo se llama los que hacen bonsai la, el arte del bonsai? Bueno, sí, existe los... el paisaje bonsai dentro de Sí, Otro. claro, ¿Sí? sí, 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 yo he visto, eh, hay algún japonés que mmm, sigo en redes sociales que ya tiene, pues eso, bonsáis con cascadas, lagos, ¿Cómo? de agua, no sé, la verdad es que no, te, no sé ni cómo lo hace, jabón, macho? sí, sí, pero tiene eh, agua dentro de, que circula dentro de los propios terrarios, tal... O sea, ya hacen paisajes con casas, con montañas, sí, sí. hacen de todo. Y la verdad es que es muy curioso. Para terminar, otra curiosidad que tenemos son ah. esos terrarios con plantas carnívoras que, ojo, tienen dentro sus propias arañitas, sus propios bichos que se van multiplicando y reproduciendo ahí dentro, ¿no? Claro, mira, aquí, con luz. Mira, aquí estoy viendo una araña. Así que ese se la sí, para la planta. Para enseguida. Sí, claro, estos son terrarios, pero de plantas carnívoras. Las plantas carnívoras es una planta bastante complicada de cuidar en el exterior, pero sí que hay mucha gente que nos la pide. Entonces, esta es la solución perfecta para que se mantenga mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque ella misma se, auto, se autogestiona y se autoalimenta. Lo que se hace es lo mismo, 
eh, buscar la, la tierra exacta para la, el musgo tal, y se le introduce pues, pequeños seres eh, vivos, pues, arañitas, tal, para que ellas dentro pues, se vayan reproduciendo y la planta vaya teniendo pues, alimento que gestionar. Este, por ejemplo, mira. Con tiene, luz. Sí, tiene luz para que se vea mucho mejor la Que no pasa nada, se si acaba la pila, se, se abre, se cambia, se pulveriza sí. y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Es, eh, se abre, se pulveriza y listo. Madre Estos mía, qué con, pasada. Con carnívoras. Bueno, pues eh, bueno. que todo el mundo que esté interesado puede venir a verte y pedirte, pues sí. yo le quiero tal, 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 ¿no? Sí, además yo creo que vamos a... Como hemos visto que ha tenido en estas navidades pasadas, al final, vinieron al final ya, pero bueno, al final hubo mucha gente interesada... Eh, sí que estamos preparando como algún monográfico, hacer algún taller, algún curso para que bueno, pues para, para la gente vea un poco cómo, cómo hacer los terrarios y cómo se hacen Qué y cómo poder empezar a introducirse en este pequeño mundo. Pues ya nos dirás, ¿eh? ya y, os diré, y otra contando. semana seguimos hablando de, de este tema. Perfecto. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Pues nada, como siempre, nos vemos la semana que viene, aquí en nuestro espacio de las plantas, eso sí, con cultura, ¿eh? <risa> que eso de las flores hay que tener cultura, cultura de flor en San Gil. Ya estamos preparados en Ocho Magazine para dar la bienvenida a Cristina López, tres con las maletas a cuestas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Cris, antes de irnos de viaje, vamos con nuestro único y espectacular reportero. Te iba a decir, dale paso, si quieres, tú puedes. Ah, pues me encantaría, Gerardo. <risa> El único irrepetible Gerardo de Mateo, que como decíamos, está en uno de los murales que está candidato a ser uno de los mejores del mundo. Ahí es nada, Gerardo de Mateo. Muy buenas tardes, tú con las maletas, yo con mi micrófono a cuestas, pero no es que sea eh, candidato, es que ya es uno de los 100 mejores. El puesto te lo vamos a decir ahora, pero de momento quiero que os deleitéis con esta obra de arte de Cristian, de Shasha, como queráis llamarlo, porque en unos minutos nos va a explicar el porqué de este mural y sobre todo nos va a decir en qué puesto ha quedado porque las votaciones ya han terminado. En unos minutos lo tenemos aquí, los bizcochos de Carol. Gerardo, qué ganas. Claro, es que tú ten en cuenta que cuando le tuvimos aquí en plató era uno de los 100 mejores. La siguiente noticia que tengo es uno de los 10. Y ahora ya vamos a saber el puesto, pero de verdad. Correcto. Te lo digo en unos minutos. Hace un frío aquí, qué pela, ¿eh? de verdad te lo digo. Yo no sé. Estoy, Mira, el Parque de los Piratas, para que la gente se sitúe. En el G3, Vitoria Balfe. Esto es un frío que hace en este callejón, que luego Cristian nos dirá cómo ha podido pintarlo y no se le han quedado las manos... Así. Ah, Yo lo que, no, si es que al final te tenías que haber echado laca en el pelillo de la chaqueta, porque se te están rizando los pelos. Pero mira, pero mira. Si a ver qué llevas. Para probarle, a ver, a ver. Es que dan, mira, que dan calor. Se, me lo han dejado el padre de un amigo de Hugo. Me lo ha dejado. Pero ponte el micro, así. Manolito, que no te y escucho. Mi, mira, y, mira, ves. Anda. Ah, mira, que, que me lo ha dejado el padre de Hugo. Y mira, ves. Voy a ver si funciona o no, venga, en directo también de most... En directo os digo si funciona el chaleco o no. Venga, perfecto, pues tenemos doble misión a la vuelta. Muchas gracias. Si tienes frío, vete a un tobogán a ver para arriba o para abajo, que ya verás qué rápido entras en calor. O un bizcocho. No, oh, me también? meto a comer un brownie, no algo. Ay, pajarito, haces bien. Luego estamos contigo, Gerardo, gracias. Adiós. Ay, maja, qué cosa da, ¿verdad? Cuando le ves con esa carita de frío, ahí congeladico, ahí esperando su la próxima vida, conexión, ¿eh? La vida del reportero es muy dura. La vida del reportero es muy dura. Ay, Dios mío de mi vida. Esperemos que el chaleco haga su, su, efecto. Su, su efecto y sobre todo que no se nos quede carbonizado con el guante. Ay, Dios mío. Te... Ay, vamos a quitarle ya porque es que si no con este tenemos ya todo. El directo. No, porque si no tenemos ya todo. Cris, que como decíamos, nos vamos de viaje. Sí, como o, siempre. Hoy he empezado diciendo, cuando empezó el programa, que dicen los psicólogos que es buenísimo viajar porque reduce el estrés y el cansancio. Eso sí, para que tenga su efecto tiene que durar mínimo dos días. Así es. Y yo estoy completamente de acuerdo. A la ciencia no hay que llevarle la contraria, como mucho cuestionarla, pero la contraria no. ¿Tú cómo vas de estrés y de cansancio? Pues la verdad es que voy bien. O sea, cada vez trabajo más en tener una vida más serena. 
esto hay que decirlo, y vas sumando pequeñas cosas, pero es verdad que a mí viajar me, me da la vida, o sea, me desconecta y, y me coloca en una posición también muy realista de dónde estás, ¿no? Yo creo que te permite coger perspectiva y salir de la rueda de hámster en la que vamos todo el día montados y corriendo. Y tanto. Y tomar esa distancia yo creo que te permite elegir de otra manera, así que hay que viajar. Hace dos semanas hicimos el viaje por el cuerpo humano, desde luego una exposición que no deja a nadie indiferente. Me el... consta que ha levantado sí, sí, un revuelo. Sí, 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 porque es que es o lo amas o lo odias, no tiene término medio. Mm. Y la propuesta que nos traes hoy, pues pasa un poquito parecido. Sí, es también algo pues un poquito diferente, ¿no? En vez de estos viajes típicos de, pues vayamos a Egipto, ¿no? Pues nosotros nos vamos a conocer a las abejas. Estos animalitos tan pequeñitos y... Que bueno, les conocemos desde siempre, las abejas, ¿no? Son simpáticas, graciosas, hay películas de ellas, pero es que son unos bichitos fundamentales para la vida en el planeta. Sin las abejas no habría vida, necesitamos esa polinización que hacen muy superior a cualquier otros insectos. Entonces, para transmitirle a Juan, una vez más, la importancia de la biodiversidad y salir del tema de naturales del cole... Nos fuimos a conocerlas en directo, a Es que su claro, casa. no es lo mismo verlo en el libro, que no sé si se sigue llamando la asignatura de conocimiento del medio. Ahora sí, ciencias naturales, ciencias sociales, conocimiento del medio, va cambiando Más o menos, según ¿no? la ley. Ah, bueno, pues no soy tan mm. mayor, oye. Claro que no. <risa> Dijisteis, pues vamos aquí, que lo uh -huh. vea en vivo y, y en, en directo. directo. ¿Y dónde organizasteis el viaje? Pues mira, fuimos súper cerca, a Prado Luengo, el proyecto se llama Jalea Rural, es un proyecto maravilloso, de unas, eh, bueno, lo lleva sobre todo Irene con su padre, gente joven, eh, muy concienciada y te permite visitarlas de verdad, ¿no? porque eh, en otras ocasiones pues, hay museos de las abejas, que las puedes ver pues, a través de un cristal, bueno, que ya está bien, pero aquí realmente vas a su casa a casa, tanto es que sacan los panales, y tú vas vestido, ya nos has visto, porque esos que estamos por sí, ahí de si blanco... Es que la imagen que vais de blanco y con todo verde parece que estáis en Jurassic Park. ¿A que sí? Ja. Pues, pues ahí estamos customizándonos para, para visitarlas, porque hay que tener un poquito de cuidado. Las abejas no les gusta que te metas en su casa, obviamente, porque claro. que si alguien se metiera en tu casa te defenderías, las abejas si te metes en su casa y les molestas también. Así que tienes que llevar trajes de protección especiales para evitar que los aguijones pues, pues nos puedan picar con toda eh, la parte de arriba también, del sombrero que llevamos. Y bueno, una vez que te customizas, pues te acercas a la zona de las colmenas, te van explicando cómo son los panales, cómo se distribuyen, que la distribución la conoce todo el mundo, ¿no? Es hexagonal, esa colmena, esa celda de colmena hexagonal, pero es muy curioso porque que haga la gente la prueba en casa, es la única figura geométrica que tiene seis lados y toca, por, en cada punto va a poder tocar con los otros seis lados. Ah, Eso mira. significa que es la estructura geométrica más óptima para aprovechar el espacio al máximo. Las Ajá. abejas son muy inteligentes. Madre mía. Y para organizar este viaje, eh, ¿hay que cogerlo con mucho tiempo de antelación? ¿Suele haber disponibilidad? ¿no? Bueno, en temporada primavera-verano suelen tener más gente. Entonces yo siempre recomiendo, si quieres ir un día concreto, pues hacerlo Ay, qué con, majo. con la mayor disponibilidad <risas> posible. Eh, para que tengan hueco, los grupitos son muy pequeños y además hay que hacer unas intervenciones pues, que no sean... Eh, agresivas para las abejas, al final estamos dentro de su entorno, ellas están ahí fabricando la miel, que es para lo que están, y polinizando, entonces no podemos molestarlas en demasía. ¿Y alguna época del año que recomiendes ir? Pues en primavera están mucho más activas, claro, que en el invierno, porque de hecho en invierno con el frío muchas de ellas mueren, las colmenas se quedan mucho más reducidas, entonces primavera suele ser una época muy buena. Nosotros fuimos en junio, eh, también dependiendo del año y el cambio climático, las abejas se ven muy afectadas. Hay años que lo pasan muy mal, entonces bueno, eh, pero la actividad la puedes ver prácticamente todo el año. Sí que es verdad que cuando hace buen tiempo pues es mucho más agradable. Excesivo calor no lo recomendaría porque los trajes ya de por sí son un poquito incómodos. Botas de agua para que tampoco se metan y por debajo. Y decir, aprovechad que tenemos aquí la imagen sí, sí. con el traje, eh, uh -huh. ¿en qué consiste? Porque, es, ¿qué es lo que dices? Tiene pinta de que eso te da ahí como un calor, un resudar por dentro impresionante. Sí. la sensación eh, es complicada, por de decir una palabra, por un lado botas altas porque las abejitas se meten por cualquier sitio y ellas lo que van a hacer es defender su territorio, entonces bota alta, nosotros llevábamos botas catiuscas, pero puede ser una bota de montaña, lo que sea, no puedes ir con unas bailarinas, es un naturaleza, es un territorio de naturaleza, eh, el buzo que llevas que lo llevas cerrado y luego toda la parte del gorro que también va atado al buzo para que quede todo hermético. Y los guantes, ya veis qué grandes que son. Algo muy curioso es que para los niños, para que no se les vayan, se encintan, ¿vale? Para que, ah, claro. para que no haya ninguna posibilidad de que ninguna ovejita se nos cuele por dentro. 
eh, porque no quieren hacernos daño, solo quieren protegerse. ¿Y en cuanto al sonido? El porque sonido... claro, llevando toda esta parnafernalia encima, ya te tiene que hacer como una especie de eco, ¿o no? Sí que hace un poco de eco y sobre todo que es que ellas lo primero que hacen es ir a inspeccionarte, a ver quién eres y qué es lo que vas a hacer ahí. Entonces se te rodean alrededor y oyes el zumbido de la oveja de una manera muy intensa y hay a gente que le puede generar pues, una cierta desazón. Hombre, a mí ya me está provocando ansiedad y te dan algún consejo o algo para ese momento en el que, como tú dices, van a inspeccionarte, al final estás en su territorio, pero claro, cuando llegas y se te ponen todas aquí alrededor, ¿qué te Máxima tranquilidad. Sí, ah, claro. No llevar ningún olor, a ser posible no haberte echado eh, colonias o productos que puedan qué? oler, porque a ellas esos olores les molestan. No pueden oler la naturaleza si les estamos lanzando un producto químico al que no están acostumbradas. Entonces se van a sentir agredidas. Pero Entonces, todo, de todo esto te avisan. Te avisan, de, ahí, ¿no? de todo te dan información. Ay, Irene te va a resolver todas las dudas que necesites y alguna más. De hecho, la puedes invitar y te lo contará muchísimo <risa> mejor que yo, eso seguro. Eh, ahí me suena. ¿No estuvo Gerardo este, esta temporada? Ahí me suena, compis. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Sí? estuvo Gerardo. Digo, a mí pues me están es, viendo imágenes. Sí. Es que tengo muy mala cabeza, ya lo sabéis uh -huh. todo, pues me, me perdonáis. Pero sí me suena, uh -huh. estuvimos por ahí, no sé, sí, sí, sí. Ahora se me ha venido toda la cabeza. Ya está, Chris, se me ha venido. Pues ahora ya todo el mundo tiene que ir. <risa> Así que la, la sensación es, es fantástica. Y si, ese es ruido, si consigues abstraerte, lo que te das como muchísima paz, porque es un zumbido que es para ellas es armónico. Eh, entonces es ese de las abejitas, pero a todo a tu alrededor. Podría ser una clase de meditación perfectamente. Sí, todo sí, depende sí, de cómo no, te sí. lo tomes. Eso Desde te luego, decir, la adrenalina de va subiendo y la sensación que tienes, eh, pues eso, te va generando ahí una experiencia que no te va a dejar indiferente. Y sobre todo, pues eso, poner en valor que estos bichitos son tan, tan necesarios para, para conservar nuestra especie, que no podemos vivir sin ellas. Entonces hay que cuidarlas. Uh -huh. Y cuidarlas significa cuidar todo el entorno que, que les puede ver afectado. Oye, Cris, y como me apuntabas antes, ¿es verdad que se puede comprar una abeja por internet? Sí, abeja express lo llamaríamos. Sí, sí, eh, todo el tema de la apicultura realmente está muy desarrollado. Entonces, dependiendo de la abeja que tú te compres, una abeja reina o no, eh, vas a tener un tipo de miel u otra. Entonces, eh, nos explicaron allí, que nos pareció súper curioso, que te puedes comprar una abeja por internet, ¿no? Y te llega en su cajita con el tiempo necesario eh, para que la miel le dure, para que tú luego la puedas incorporar a tu colmena por si la abeja tu abeja reina o quieres hacer una colmena ah, mena, no. o ha fallecido. Porque en cada colmena, algo muy chulo también es que, aunque las abejitas son individuales, la colmena funciona como un individuo único, como una especie única. Entonces, toda la colmena se organiza para, para que funcione bien. Y bueno, pues eso, la, la sensación... Ya ves un poco la cara de Juana. Me impresiona, de, ¿eh? Impresiona. La que me, y que luego me es, un poco, ¿eh? Se sí. un poquito de miedo. Es un viaje diferente. Y aquí al lado de casa. Sí, 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 me, me consta, me consta que está cerquita. ¿Qué te iba a decir, Cris? Eh, esto es una propuesta, como dice siempre, viajar cerca o lejos. En este caso nos hemos ido a la naturaleza. aquí al lado? No, no, está súper cerca, súper cerca. Pero en tu Instagram siempre haces unas publicaciones con unos comentarios que invitan a reflexionar. Y si te parece, yo quiero que ah. comentemos este, porque sí, me parece súper sí. interesante eh, y me hizo pensar mucho. Sí. Porque es verdad que siempre decimos, ¿qué le, qué le dirías a, a tu yo del pasado, uh -huh. a tu yo del futuro? Pero ¿y el del presente? Que es sí. en lo que tanto los psicólogos, eh, coach, se empeñan en decirnos, centrarse en el presente, es la mejor uh -huh. manera de vivir, pero no, siempre la pregunta es, ¿qué le dices al del pasado, qué le dices al del futuro? Y tú reflexionas diciendo, bueno, ¿qué le digo al del presente? Sí, un ejercicio maravilloso, eh, porque escribir eh, lo que hace es conectarnos toda la musculatura que tenemos con nuestro sistema nervioso central y activa una serie ¿Ah, sí? de partes en el cerebro que no activamos de ninguna otra manera. Escribiendo por el ordenador no se produce lo mismo que escribiendo con un boli. Entonces yo siempre recomiendo a todo el mundo que dedique un tiempo a escribir cada día. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos del pasado es algo que ya no podemos cambiar, que sí que lo digo, ojo, cuidado, son ejercicios que pueden ser importantes en un momento de tu vida y hablar con tu yo del futuro y pensar los objetivos también. Pero hablar con tu yo del presente, dedicarte un minuto al día a preguntarte ¿qué tal estoy hoy? ¿Cómo me encuentro? Pues eso es un viaje fantástico a nuestro interior también, ¿no? Porque yo siempre me lo llevo a ese terreno de los viajes. Y además es que sabemos, la neurociencia nos dice que hacer ese ejercicio de reflexión diario nos va a dar mucha más calma y nos va a reducir el cortisol. Y el cortisol es el del estrés, el del estrés malo, ¿vale? El que, el que sí. no mola. 
Entonces, y yo, yo les digo, digo de broma tal, digo, hay, hay personas que me suben el cortisol, sí. digo, pero digo o sea, porque me pongo nerviosa con lo que sea o situaciones, uh -huh. pero es verdad, o sea, el cortisol lo necesitamos en su justa medida, pues es lo que nos hace despertarnos por la mañana, pero claro, luego en exceso es malísimo. Sí. Y lo que lo coluciné es lo que cuesta eliminarlo del cuerpo. Uh -huh. O sea, no os pongáis nerviosos porque os sube el cortisol, es malísimo y luego expulsarlo, ríete tú de expulsar la anestesia, sí. el cortisol mucho más tiempo. Sí, 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 no podemos hacerlo de manera inmediata, necesitamos reequilibrar todos los neurotransmisores que tenemos, pero el, el enemigo del cortisol es el sentido del humor. Cuando uno está enfadado no puede estar, o sea, cuando uno se está riendo no puede estar enfadado, así que yo abogo mucho por el sentido del humor. Y que cuando hagamos esa pequeña reflexión diaria lo hagamos con mucha compasión hacia nosotros mismos. Pues si la hemos cagado ese día, la hemos cagado, ¿no? Y no pasa nada. Y no verdad, pasa nada, que, porque que todo, siempre. Que nunca pasa nada, de verdad. A nuestro cerebro le encanta focalizarse en el error y muy poquito en aquellas cosas que hacemos bien todos los días. Así que un minutito a escribir cada día las cosas que hemos hecho bien y darnos las gracias por lo maravilloso que somos. Cris, muchísimas gracias a por ti. la propuesta de viaje y por la reflexión, porque uh -huh. creo que es más fácil contestar a qué le dirías a tu yo del pasado, a tu yo del futuro, pero al del presente... Nos cuesta un poco más. Parece complicado, ¿eh? pero... Vamos un, a probar. Pero es un buen reto, me encanta. Un placer, Cris, nos vemos unas semanitas. Gracias. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero ya saben que a la vuelta vamos a estar con Gerardo de Mateo en un mural que es uno de los 10 mejores del mundo. No, o sea, tiene ya posición entre el 1 y el 10. ¿En qué número habrán quedado? Pues hagan sus apuestas porque lo resolvemos en unos minutitos. Continuamos para Bingo en 8 Magazine y conectamos en directo antes de que se quede heladito de frío con Gerardo de Mateo, que nos tienes que descubrir en qué puesto está el mural de Cristian Sasa. Correcto, pero antes para que veas, que, que digo la verdad, fíjate, como en Barrio Sésamo, esto es calor y esto frío. Fíjate porque este árbol es el único que está así el pobre para allá. Los demás están normal, para que veas lo que ha sufrido Cristian al hacer el mural. Sé además que tienes gente de Poza de la Sala ahora, así que dile al alcalde que sale y a José Tomás que me tiene que llamar, que me tiene que decir algo de carnaval, ya no digo más. Fíjate que listos son, que se han quedado ya al resguardo y han dicho, yo me voy al calor, ven aquí, que vamos a ver tu, tu, tu mural, Cristian. Y también, y también por a, eso, eso. Bueno, pues Sandra, mira, vamos a ver aquí en directo el mural que ya te vamos a decir que ha sido galardonado con la posición número 7 del mundo. Cristian, muy buenas. Muy buenas. Vamos a ponernos aquí, yo creo, para que podamos ver en esplendor tu mural, ¿no? Joder, séptimo del mundo, eh, ¿qué se siente? Bueno, pues muy contento, muy orgulloso y sobre todo muy agradecido del apoyo y todas las votaciones de la gente que se han volcado y han dado todo su cariño. Bueno, pues muy contento, la verdad. Esto es un gran reconocimiento que además, ya no solo de ti, ¿no? Sino de todos los muralistas para que se dignifique un poquito vuestra profesión, ¿no? Exacto, sí. Eso yo lo que veo bueno es eso, que al final ponen en boca de todos el muralismo y le dan bastante más valor. Entonces creo que nos beneficia a todos y, bueno, me parece muy bien que, oye, que se le dé el valor que merece también. Al, al final es una profesión que cada vez hay más gente que se dedica a esto y hay que valorarlo porque, oye, tiene su... Su arte, ¿Cómo, claro. ¿Cómo se decide, quién decide que debe estar, estar entre los 100 mejores? Pues la verdad que no lo sé, no, la verdad que yo, mira, solamente el que me cogiesen entre los 100 ya fue un, un orgullo, o sea que, pero la verdad que no sabría decirte cómo, cómo nominan esas obras. Yo cuando veo esta obra, por ejemplo, veo lo difícil que tiene que ser el hiper, si ya es difícil el hiperrealismo, hacerlo con spray eh, me parece absolutamente imposible. Bueno. A ver, al final yo todo lo que trabajo lo hago solamente con sprays y me gusta hacerlo de esta manera sin utilizar pues, ni cintas, ni, ni cosas especiales, boquillas, ni cosas raras, como se ha usado toda la vida el spray. Y bueno, pues buscar el, tus límites e intentar conseguir lo que, pues, lo que buscas. ¿Cómo surge la idea de este mural? Pues bueno, la verdad que teniendo tanto, tanto muro como teníamos... Frío, ¿no? Y, <risa> tanto frío. frío también... Pues bueno, Carol la verdad que me dio bastante libertad con el tema del diseño y pues como veis tenemos aquí este parque que al final pues también es un buen reclamo para los niños, algo que también puedan disfrutar ellos 
y que mejor que pues eso, un niño chupándose, una niña chupándose los dedos, ¿no? Lo hemos pues hecho todos y lo seguimos haciendo. ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, esta imagen creo que encajaba bastante bien y, y bueno, este es el resultado al final. Carol, ven aquí, enhorabuena también a ti por lo que te toca, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias. El artista es él. Sí, el artista es él, pero bueno, no deja de ser tu muro, tu pared, sí. y que tú fuiste la que confiaste en él, ¿no? Eh, no solo en él, sino en el muralismo. Sí, era una idea que nos apetecía, sobre todo por lo que ha dicho él, que era mucha pared, y dijimos, bueno, pues aquí yo creo que se puede hacer algo bonito. Y la verdad que un boceto. No, es que no necesitamos más. En cuanto nos presentó uno dijimos que esto es una maravilla. Y bueno, ya veis el resultado, súper contentos. O sea, primero este... trabajas en, en boceto para luego enseñárselo al cliente, ¿no? Sí, claro. Primero se prepara un, un proyecto gráfico para que el cliente pueda ver la propuesta in situ y se haga una idea de, lo que, de cómo va a ser más o menos el resultado final. ¿Y has mirado eh, dónde vas a poner el cartel de séptimo mejor mural del mundo, Carol? O... Donde él quiera. <risa> es... Creo que hay que ponerlo. ¿no? Yo, yo por mí lo pongo también. Yo sí, sí, encantada, encantada. Yo muy contenta además por, por él sobre todo. Dos. ¿Para ti qué significa, eh, no sé, que tener en tu pared es como el que tiene un Bansky, ¿no? Eh, ¿Tener en su pared una sí. obra de arte? Sí, sí, un poco sí, un poco sí. Estoy además eh, recibiendo la enhorabuena. Para él, en la tienda de, pues, de muchas personas que se acercan, se hacen la foto, entran, te lo dicen y, pues claro, un poquito sacas pecho, fíjate, ¿no? De, de, por tener la pared, porque realmente el, el premio es para él, está claro. Nosotros muy agradecidos, porque de rebote, pues claro, nos está dando a conocer a mucha gente. Claro, bueno, por supuesto, por supuesto. Hay que decir que, eh, bueno, eh, vamos a ver ahora otro mural en otra parte de Burgos, pero que tienes en, en, en la provincia, eh, por ejemplo, en Modúbar y en Cojobar, tienes uno maravilloso en el, en el, en el, plan, el, el polideportivo, iba a decir yo plantío, ¿no? Sí. Sí, en el polideportivo hice un mural sobre, bueno, eh, con el tema de la violencia de género y sobre la mujer rural también, otra parte. Y bueno, todavía seguiré ahí trabajando con alguna otra propuesta que me han hecho. Y bueno, muchos más pueblos en Tardajos, por ejemplo, tengo, que, tengo uno bastante bonito que lo estoy ahora rematando. Y bueno, pues mucho. Nada, que, ¿Dónde está este? Rubén, que está, digo, ¿dónde está mi cámara? Si se ha ido ahí, claro, este se va a chupar en la paleta. Que en Villangómez, eh, eh, yo creo que el año que viene tienes que estar en Villangómez, ¿no? Pues estaría muy bien, sí. La verdad que tengo ganas. Eso, eso sí van además las redes de maravilla. Eh. Aquí sus funcionan muy bien. Pues ojalá podamos participar, sí, porque sería... Una bonita experiencia, ya que es uno de los pueblos que más murales tiene de Burgos y pues, me gustaría que hubiese uno mío también, sí. Pues Cristian, vamos a tomar un chocolatito en lo que cogemos el coche en los bártulos y nos vamos a otra parte de Burgos, te parece en directo, también para disfrutar de otro de tus obras de arte, ¿te parece? Vamos para allá. Pues venga, Carol, muchas gracias. A vosotros, gracias. Voy a seguir haciendo brownies. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, a seguir haciendo. <risa> gracias. Venga, Sandra, si te parece en unos minutos volvemos y quién sabe si, no lo sé, eh, Poza de la Sal tiene una enorme pared en la que Sasha puede ahí plasmar su arte... Don José Tomás, no sé qué le parecerá a usted. Gerardo, tengo un mensaje para ti. A ver. El alcalde ha escuchado tu pregunta. <risa> alcalde, puede decírselo usted ¿Sí? mismo. ¿Qué con... eh, ¿A qué te refieres? ¿A lo del carnaval? ¿A lo del carnaval? Sí, no, está, estamos en ello, estamos tramitándolo. ¿A claro. lo del carnaval y al mural? El mural hay, hay que pensar. ¿No le he oído bien? ¿Qué ha dicho? El mural habrá que pensárselo, la verdad que vale, bueno. es espectacular. Y lo otro que está en trámites. Pues nada, que se lo van a pensar el Ayuntamiento de Poza. Y lo otro que está en trámites, venga. Sí. Pues nosotros nos vamos a la otra parte de Burgos, ¿de acuerdo? Ale, con el viento que hace podéis ir volando, guapis. Madre mía, que sí. Ay, Dios mío, ese bucle ya no sé cómo no te lo queda, vas a acabar, terminar. Mía. Vamos, ¿cómo te lo vas a poner, hijo? ¡Qué barbaridad! Luego nos vemos. Pues nada, voy para el saloncito que va, no hay sorpresa. ¿Quién nos está esperando? Ya Poza de la Sal en el plató de 8 Magazine, porque tenéis ya todo más o menos preparado para esa fiesta del escarrete. José Tomás López, alcalde de Poza de la Sal. Y acompañándole José Antonio Díaz, mayordomo cofradía de San Blas. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes ¿Quién te todos. conocía? Nosotros estuvimos hace unos mesecitos. Sí, estuvisteis sí, por Poza, sí, en un programa especial eh, en Poza para difundir lo que es nuestro pueblo, nuestra villa, a toda la provincia. Ahí me lo pasé muy bien, ¿eh? Tengo me alegro, que decir. me alegro, me satisface. Bueno, ya ahora estamos metidos en el invierno de lleno. Vuelve esta fiesta del escarrete que se recuperó allá por los años 70, ¿no? Sí, la recuperó la cofradía de San Blas, a la que pertenece José. Eh, comenzó de nuevo a, a rodar esta, esta fiesta que se declaró, creo recordar, en el año 99, fiesta de interés turístico regional, es una danza 
peculiar que se danza con unos sables alrededor de, de unos animales y bueno, eh, rompe un poco ese letargo en el que los pueblos estamos inmersos a lo largo del invierno y, y de nuevo pues, vuelve esa gente que tiene algún contacto con, con Poza a, a visitarnos y a, a estar allí un fin de semana con nosotros. Y que tenemos que recordar que los animales no sufren en ningún caso durante toda esta no, danza. En absoluto. Se baila alrededor de ellos, eh, a los animales se les protege y en ningún momento creo que están maltratados ni, ni están malos animales. ¿Y de dónde viene esta danza del escarrete? ¿Cuál es su origen? Pues se considera que su origen es, es eh, incluso precelta, son eh, tradiciones celtas pre, precarnavalescas y un poco quiere sintetizar, eh, porque las parejas que bailan en el escarrete, en teoría, eran las parejas que se iban a casar a lo largo del año en la villa, y quiere sintetizar un poco esos parabienes que no deben de faltar en los hogares de pueblo, en las, en las granjas, esos gallos, esas, esos conejos, que, que, cuya abundancia pues, eh, hacían un hogar eh, adecuado. Que en la casa no faltaría de nada. Sí, su, supuestamente no, eh, antiguamente, ahora igual ya menos, ¿no?, en los pueblos, pero antiguamente, que, que yo creo que antes en cada casa había, había ganado o había animales, y con ellos se sustentaba bastante la familia. Y desde los años 70, quienes bailan estas danzas, ¿se van a casar? No, a veces coincide, a veces no. <risa> ¿Cómo va el porcentaje? A ver, eh, ahora ya es más complicado por lo que acaba de... Porque no se casa de, de, nadie. No, ya no, 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 porque no se casa nadie, ¿no? <risa> Sino que la despoblación de los pueblos, la verdad, que juventud o parejas casaderas, pues la verdad que por desgracia quedan pocas, ¿no? Sí es verdad que los que van a salir este año, en edad de ellos, podrían estar de casarse alguno, porque son ya tienen edad, lo pasa lo que dicen. Están en edad no, de merecer, pero... Pero de casarse yo creo que tan pronto no creo que ninguno tenga la idea. Ay, de bien, hacerlo, la vida es que, hacerlo. claro, esto ya no es lo que era. Sí, lo cierto es que la despoblación está hiriendo eh, gravemente esas tradiciones, tratamos de conservarlas, tratamos de, de que perduren, pero sí que es cierto que es un problema eh, el hecho de, de, esa, de esa despoblación. Yo sí, nosotros sí hemos conocido años en los que todas las parejas que han bailado el escarrete se han casado a lo largo de ese, de ese año, pero ya no es lo habitual. Lamentablemente no es lo habitual. Pues bueno, pues se trata de buscar, sobre todo porque eh, es un fin de semana eh, muy entretenido, eh, muy jovial para los que bailan. Eh, se trata de buscar gente de, más o menos de la misma edad, más o menos de las mismas cuadrillas, para que disfruten de un fin de semana de confraternización entre ellos y, y que a la larga sea una experiencia bonita, porque lo es. Calde, perdone que se me estaba yendo las imágenes al monitor porque me fascina el vestuario que llevan. Sí, bueno, eh, los cofrades van con la capa de, de la cofradía y los, los mozos van con el traje folclórico pozano. Pero es que ellas van guapísimas. Sí, ellas, eh, la falda roja... Está sin desmerecer, ¿eh? las capas ni nada, ¿eh? pero es que me parece que van más espectaculares. Sí, lo cierto es que bueno, es, es uno de los trajes eh, tradicionales pozanos, porque luego tenemos el traje de salinero, el traje de arriero, el traje folclórico, es uno de ellos con el que danzan alrededor de, de estos animales, que como dijiste antes, creo que no solo no se les maltrata, sino que se les dignifica a estos animales, se les pone en valor y se, se transmite a estas nuevas generaciones lo importante que es dignificar y, y tratar bien efectivamente a esos animales que al final pues bueno pues no dejan de ser un sustento para estos hogares y también como comentabas antes alcalde eso de transmitir las tradiciones que se mantengan vivas que al final son la esencia en este caso esta fiesta de, de poza de la sal sí sin duda no tengo en ese aspecto no tengo ninguna duda se trata por lo menos de, de, de transmitir esas, esas tradiciones conservar esas tradiciones que no dejan de ser un patrimonio cultural de, de nuestra villa y ese fin de semana, ¿notáis que se incrementa y mucho la gente que oye que se siente curiosidad por decir nunca he visto la danza del escarrete, voy a ir a ver la poza de la sal? Sí, la verdad que es una, un fin de semana que la gente se anima a ir. Incluso ha habido años que incluso ha nevado y la, ¿Y la, la gente, gente ahí ha está. respondido. La gente ha respondido. Sí, es verdad que es una época que hace frío, que hace tal, pero sí, sí, la, la gente se anima y bueno, yo animo desde aquí que, que vaya a verlo porque la verdad que es una, una fiesta muy merecedora de ver. 
Además, este año las previsiones meteorológicas... Justo ahí, me has leído la mente, <risa> que lo estaba mirando la previsión del tiempo para el fin de semana y he dicho, pues oye, ni tan mal, después del frío que hemos pasado, 11 grados está de maravilla. Sí, las previsiones meteorológicas parece que nos van a acompañar este año, con lo cual pues es una ocasión pues eh, merecido el, el visitar la villa, que está ahí a, a 40 kilómetros escasos de, de la capital, de Burgos, estamos en, en el norte de, de la provincia, y bueno, pues visitar todo nuestro patrimonio, nuestro conjunto histórico, nuestro castillo, las salinas, tenemos un montón de mm, elementos que podemos exponer y que estamos orgullosos de ello. Momento de reencuentro para los vecinos de Poza de la Sal, pero para los que vienen de fuera y es la primera vez que lo ven, ¿cuáles son los comentarios que hacen? Hombre, a ver, la, yo creo que a la final a la gente queda satisfecha, muy, muy, muy satisfecha ¿no? de, de la fiesta y la verdad que acaba gustando bastante. Entonces, por eso digo que al final sí es verdad que viene mucha gente a verlo y yo creo que hay mucha gente que, que regresa. Una vez visto, yo creo que sí queda encantado de la fiesta. Bueno, es importante también la colaboración de todos los vecinos, de todo el pueblo y, por supuesto, la cofradía de San Blas. De San Blas. Ahí está, ¿eh? Sí, a ver, a, a finales, eh, yo creo que en cualquier evento, ¿no? En cualquier evento que hay en el pueblo, la verdad es que el pueblo se implica bastante y, y esta no es de menos. Entonces, la verdad es que cuando organizas una, una fiesta, que yo tengo la, la satisfacción de hacerla este año, la verdad es que lo haces con orgullo. O primero porque lo, lo vives, ¿no? Como pozano que soy y, y la he vivido de todas las, de, 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 de todas las partes, ¿no? Desde bailarlo... De, cuando antes se llevaban los pollos, como músico, que soy músico también corporante de la banda, es decir, siempre colaborar... Mía, de todas las maneras, habida sí, así sí. por haber, no te queda Entonces, ninguna ya, ya, ¿no? Esta, me queda para ya ser mayordomo y la verdad que me siento orgulloso de, de poder serlo este año. ¿Y cómo elegís quién es el mayordomo? ¿Cómo lo hacéis? Va por una lista, digamos, una lista de, de cofradía, entonces normalmente ya de un año para otro se, se indica quién va a ser el siguiente mayordomo, ¿no? Y es eso, es por lista, hay unos cofrades y una lista. Pues Antonio, y tú que lo has vivido de todas las maneras posible esta danza del escarrete, ¿ahora hay más nervios que cuando se baila, que cuando...? Bueno, yo creo que cada... Como nervios igual puede ser más como danzante, ¿no? Por, es, cuando, sobre todo si lo haces por primera vez. Yo he tenido la suerte de hacerlo varias. ¿Cuántas? Pues no sabría decirte la exacta, pero como cinco o seis veces como danzante, sí. Ostras, tienes que hacer ya la danza con los ojos cerrados. Y, sí, la verdad que <ríe> la tenemos aprendida, ¿no? Y como pollero, la figura de pollero también ha salido varias. Y cuando no he podido hacer una cosa ni otra, ya te digo, te lo suelo hacer como músico. Entonces, lo, lo llevo viviendo pues desde, desde chico. Desde, lo hice con primera vez, con 18 años. El primer baile que hicimos, que tuve la suerte de salir con Tomás. No, o sea, que salisteis juntos. La primera vez. Sí, la primera sí. vez que salimos de carrete, Escarreta. bailamos varios de la cuadrilla y, y entre ellos dos danzantes fuimos José Vamos. y yo, sí, mm. efectivamente. Y no se ibais a casar, ¿no? Por aquel entonces. Mm. Cuando aquí yo era todavía muy pronto, <risa> yo morí con 18 años, <risa> era muy pronto todavía. Sí. Pues nada, solo nos queda invitar a todos los que nos están viendo este fin de semana. ¿A qué hora más o menos estaría pues bien ir por allí, por Poza de la Sal? Cabe decir que el escarrete se desarrolla el domingo por la tarde, el baile el tradicional baile del escarrete. Ya desde por la mañana hay actividades, se va, eh, los músicos van hasta, casa, hasta la casa del mayordomo para dirigirse a la iglesia, a los actos litúrgicos. Después la cofradía ofrece un aperitivo a todos los asistentes. Eh, está el manteo para que los mozos saquen aguinaldo para financiar la fiesta, que además el día anterior que se desarrolla eh, la festividad de los mozos de Santa Águeda, los mismos mozos que van a bailar eh, la danza el domingo salen eh, con unos, eh, unos, eh, unas casacas de cuero y tiznados de negro a buscar aguinaldo para financiar la fiesta por todo el pueblo, acompañados de la música, o sea, o sea, al final... ¿Y se sigue dando buen aguinaldo? ¿O ha bajado la historia? El problema no es en Aguinaldo, sino los vecinos. Sí, no, los, eso es los habitantes, ¿no? Eso es lo que hablamos de, de cuando nosotros... ¿Vale que ampliar perímetro? Pues no sé lo que habrá que hacer, la verdad. Para que coger un poquito más. Está complicado el tema de, de la despoblación en los pueblos. Que sí. es más, este fin de semana también participaremos y apoyaremos esa iniciativa de lucha contra la despoblación a pesar de que sea un poco pues, un, un simple signo, pero bueno, tañeirán las campanas del campanario de Poza. Luego nos van a acompañar una. también. Bueno, pues ahí, ahí estamos y, y, y nada, pues invitar a todos a, a desplazarse hasta Poza, que como digo son 25 minutos, 30, y conocer la villa, conocer nuestras tradiciones y disfrutar de un pueblo espectacular en la Ureba.
Y el que es una buena manera, ¿eh? con estas fiestas, estas tradiciones, de decir uno, oye, pues no se está tan mal por aquí. Pues sí, además, eh, vuelvo a decir, nos va a acompañar la meteorología, estamos cerca, o sea, bueno, creo que, que es, un, es un momento que, que se puede aprovechar para conocer la, la provincia, conocer la, no, nuestra villa, al final Burgos es una provincia muy extensa y tiene lugares muy bonitos que conocer y que merece la pena conocer, no cabe duda. Y palabra de mayordomo que lo vamos a disfrutar, ¿no? no sí, sí, segurísimo, Yo podemos dar fe que sí, que lo, quien vaya lo disfrutará. Pues un placer, muchísimas gracias. Por supuesto, nosotros también estaremos por allí este fin de semana para ver cómo va esa danza del escarrete 2023 y verte en acción. Vale, pues allí nos veremos. Encantados de atenderos. Cuando veas la cámara, tú directo, ¿eh? Sí, sí, que sin te ningún... esperará no, no, mi compañera sin... Noelia para hacerte una entrevistita. De acuerdo, sin ningún problema. Ahí. Encantado de hacerlo, de verdad. Todos prevenidos. Un placer teneros por aquí. Gracias, gracias a Sandra, y nada, estáis todos invitados. Gracias. Sabéis, este fin de semana. Y vamos a hacer ahora otra pequeñita pausa para la publicidad y a la vuelta regresamos con uno de los muralistas más importantes del mundo y muchas más cositas, pero será dentro de unos minutos aquí, en Ocho Magazine. En Poza de la Sal, este domingo celebramos el tradicional baile del escarrete, fiesta declarada de interés turístico regional. No te lo puedes perder. Ven a Poza este domingo a las 5 de la tarde y en la Plaza Nueva podrás disfrutar con nosotros de esta fiesta. Te esperamos en Poza de la Sal. Seguimos en Ocho Magazine, damos la bienvenida a Raquel Verasco, propietaria y gerente Centro Médico Estética África. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Hoy vamos a hacer una continuación de la semana pasada con esa nueva tecnología. Hablamos que se puede aplicar en el rostro, en el cuerpo y ahí es precisamente donde nos vamos a quedar. Así es. ¿En el cuerpo? En el cuerpo. Vamos a empezar a hablar un poquito del cuerpo, de esta plataforma nueva de radiofrecuencia, Zen Prime. Y sí, porque el otro día... Lo... Hablamos un poco así en general, pero no especifique un poco Eso para es. que servía para cada cosa. Bueno, pues mira, esta tecnología lo que hace es, vamos a conseguir trabajar dos eh, corrientes combinadas muy potentes, tanto los ultrasonidos como la radiofrecuencia, y vamos a poder trabajar, incorporar en este caso la celulitis, las grasas localizadas y la firmeza de la piel. Como bien sabes, como buena mujer que eres, que lo padecerás como tú, como yo y, y como todas las mujeres que hay en el mundo entero, pues la celulitis son depósitos de grasa que hemos dicho que están debajo de la piel, digamos que lo que hace es que la piel se vea de una forma desigual, que veamos esos hoyitos, esos esa, ahí. Esa, esa, piel, esa piel de naranja que nos molesta tanto, Normalmente aparece en la zona de las cartucheras, pero bueno, es verdad que cuando tenemos un peso también excesivo podemos ver también celulitis en la zona de las, del abdomen o en la zona de las rodillas. Normalmente se debe también por casos de mala circulación, pero bueno, lo más importante, lo más importante a lo que yo quiero llegar hoy es que podemos tratarlo, que se puede evitar y se puede mejorar. Eso es. Ay, menos mal. <risa> Hija, de verdad. Bueno, y entonces, hoy nosotros tenemos muchos aparatos con los que podemos solucionarlo, no, muchas tecnologías, pero hoy en este caso vamos a hablar de Accent Prime, que es, son las tecnologías de ultrasonidos y de radio, radiofrecuencia combinadas. Digamos que estas dos corrientes que actúan digamos, en sinergia unidas, lo que hacen es que se potencian la una a la otra y vamos a conseguir pues, muchos más resultados. Lo primero vamos a trabajar son los ultrasonidos, ¿vale? Entonces los ultrasonidos lo que van a hacer es una especie de vibración. He traído una de las diapositivas. Tú nos vas diciendo Raquel y, y lo vamos Fenomenal. moviendo. Fenomenal, muy bien, ves, aquí me saca la siguiente diapositiva. Entonces lo que vamos a hacer con, las, con los ultrasonidos van a ser unas ondas vibratorias. Ahí lo que va a hacer es que los adipocitos reciban esas ondas, empieza a vibrar todo el líquido intersticial vibrando y chocando los adipocitos unos entre, entre otros, de tal forma que llega un momento que las membranas de los adipocitos Adipocitos rompen, digamos, y como bien expliqué el otro día, se quedan más pequeñitos, ¿vale? Aquí está el adipocito más en grasa, aquí ya vemos que empieza a romperse y aquí, digamos, que Esas se ha roto en trocitos pequeños y lo absorben, digamos, los capilares sanguíneos de tal forma que va al torrente sanguíneo y tiene que ser fagotizado y eliminado por la sangre, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente, a ver qué, puso, qué he puesto. Venga, aquí. Vamos a, a ver. me pasa, que a veces no me acuerdo. A veces de lo digo, que he puesto. espérate que no me acuerdo muy bien qué diapositivas has puesto. Bueno, entonces, cuando estamos trabajando un corporal, 
coral para adelgazamiento, para celulitis, digamos, lo que va a hacer es, los ultrasonidos nos van a trabajar primero el tejido hipodérmico, que es esta línea amarilla que es más abajo, es un tejido más profundo, está en la hipodermis, y digamos que va a trabajar pues, por, ese, por esa vibración que los ultrasonidos lo que nos van a ayudar es a eliminar esa grasa y también a seguir reafirmando el tejido. Y después pasaremos a la tecnología de la radiofrecuencia con la que vamos a conseguir trabajar más a nivel de dermis y vamos a conseguir un tensado de la piel y también pues, una vasodilatación y una mejora, una mayor eh, formación de colágeno y elastina, de tal forma que vamos a conseguir reducir ese tejido, la grasa, y vamos a conseguir reafirmar y digamos como empacar el tejido de tal forma que vas a conseguir un, un doble efecto, porque a veces adelgazas y queda esa flacidez. Vale, entonces eso es lo que claro, realmente... Claro, que has adelgazar y luego te encuentras con la segunda parte, eso que es. pues vaya lata. Eso es, entonces con esta tecnología vamos a conseguir combinarlo todo. Y bueno, pues eh, para que veáis, he querido poner esta imagen, que este digamos es el cabezal del tratamiento, esto da vueltas, que lo que vamos a conseguir es hacer un drenaje, realmente la carga energética sale solamente por ese puntito negro. ¿Solo por y, ahí? ¿Por sí, ese puntito tan pequeñito? Solo por aquí. No. Y lo que tenemos que conseguir es mantener la temperatura de 40 grados, en la piel durante toda la sesión para que conseguir dar... ¿Y cuánto dura la sesión más o menos? Pues la sesión depende, viene a durar más o menos de, por una zona, puede ser una hora de tratamiento, más o menos, ¿eh? en cabina entre los ultrasonidos y la radiofrecuencia. Y podemos trabajar lo que es la remodelación eh, corporal, la celulitis, una reducción de la circunferencia, digamos, de toda esta zona del abdomen y sobre todo pues un tensado de la piel, ¿vale? Lo que vamos a trabajar en las zonas del abdomen, las nalgas los flancos, los muslos, la cara interna de los brazos, incluso tenemos un cabezal, porque este es el de corporal, pero tenemos un cabezal específico para poder trabajar aquí. toda esta zona de la papada, que digamos que aquí también acumulamos un poquito, un poquito de grasa. ¿Vale? Entonces, normalmente trabajamos primero lo que es los ultrasonidos y después trabajaríamos lo que es la radiofrecuencia. Es un tratamiento agradable porque cuando tenemos un tejido graso pues no llega tanto el calor, aunque suba la temperatura no se siente tanto. Eh, sí que es verdad que en zonas a lo mejor más huesudas, aquí por ejemplo, o sea, si nos paramos pues puedes notar un poquito el calor, pero vamos, es un tratamiento relajante Sí, que aunque esté como dices a 40 grados. 40 grados, tenemos que conseguir. A 40 grados, o sea, no grados. notamos la sensación como de, de calor intenso, de quemazón y nada de eso. Mira, no, a ver, puede ser en algún punto y más cuando ya estamos acabando el tratamiento. Ya, por ejemplo, esta mañana he estado realizando un tratamiento yo a una clienta que le he puesto, le he, he trabajado los muslos por delante y por detrás, toda la cartuchera. Entonces ya en el último muslo por, la, por delante, pues sí. ya tenía una pierna caliente, la otra caliente por detrás pues ya el último trozo pues es más caliente y dices, ay, espera, que estaba para un poquito, que estaba con más sí, calor, está subiendo la temperatura. Las, las pasamos, esperamos, realmente no ¿Qué es... es soportable. Sí, nada, nada, o sea, simplemente en los últimos minutos ya, porque ya, ya tienes todo Claro, le da más después de rato, como dices, que puede durar como una hora más o menos, pues a ver, es normal. Es normal y sale pues eso, toda la zona con un poquito de eritema, ¿vale? Porque produce una vasodilatación y al hacer esa vasodilatación, digamos, que toda la grasa que hemos roto en, al absorbe el capilar y va al torrente sanguíneo, pero para eso se necesita pues claro, esa, esa, temperatura. esa temperatura, ¿vale? Entonces, nada, esto es lo bueno que tiene este tratamiento, por lo que yo quería insistir, es que es un tratamiento que solamente vamos a necesitar dos sesiones al mes, o sea, van a ser las sesiones, solamente se pueden realizar una vez cada 15 días, porque... Y eso te iba a preguntar, eso, dos veces al mes, pero hay que dejar un periodo entre medias de 15 días, es decir, no se puede ir dos semanas seguidas, por ejemplo. No, normalmente siempre, es, siempre tiene que estar 15 días, porque es el tiempo que tarda el cuerpo, digamos, en recuperar, en eliminar, tanto esa grasa y en fagotizarla, como el tiempo que tarda también la piel en generar ese nuevo colágeno y reafirmar todo ese tejido. Ahora, si quieres, también podemos ir viendo algunas imágenes de lo que he traído. Estas no es las ha cedido al Láser para que puedas ver. Este es el antes y este es el, el después. Como puedes ver, aquí en la parte superior han perdido ya 4 centímetros y medio. ¿vale? Estos son cinco sesiones después. Aquí han perdido en la zona de medio 4 centímetros y en la parte media 3 centímetros y medio. Pero lo bueno, lo mejor de este tratamiento es que es, hay una reducción, hay una remodelación, pero no hay una pérdida de flacidez, o sea, de forma del tejido. Justo, eso te iba vale. a decir que se nota muchísimo, es decir, que Aquí. no hay esta reducción de centímetros y cae la piel, sino que se mantiene firme. Fíjate que en esta zona aquí de la ingle, ahí se nota la reducción y realmente ahí ha tensado más el tejido. 
Vamos a ver otra porque tra hemos traído varias. En esta se lo nota bastante lo que es la reducción. Como ves, ha perdido 7 centímetros, bueno, casi 8 centímetros. 7 con 8, eso son 8. Hombre, toda la y vida. en 5 sesiones, por lo tanto, 5 sesiones estamos hablando de casi 2 meses y medio, ¿vale? O sea que también para que lo vean que... Tiempo, ¿eh? Al final, ¿eh? Es poco tiempo, pero si, queremos, pero si queremos adelgazar, pues tenemos que empezar ya. ¿Vale? O sea, si queremos tener claro. un cuerpo bien, es importante hacerlo ahora, porque eh, pues, si son ocho sesiones, por ejemplo, ¿sabes? Pues vamos a necesitar. No, pues hay que este mes, sí o sí. Entonces, tenemos que empezar este mes o al que viene. Nosotros ya empezamos a tener las agendas bastante completas. Yo se lo digo a las clientas y a veces no me creen. Pero es la realidad. Después lo lamentamos, porque viene mucha gente en mayo. No, es que es verdad, porque la gente cuando empieza a llegar eh, abril, que llegan esos días, a veces, en algún mes de abril, de algún año, que son buenísimos, que son un escándalo, y ya dices, ay, ve a ver esta ropita de verano, no sé qué tal, y de repente dices, voy, yo, yo, ¿qué ha sido esto? Vamos corriendo y dices, sí, pues vamos mal. O eso, o que vengas vamos en mayo mal. porque tienes una comunión, tienes un bautizo, tienes una que no, boda que no, que lo y te nunca quieres sabe meter en un vestido maravilloso y resulta pues que ya no te da tiempo, quieren los milagros pues y ahora. a veces los milagros no existen. Lo importante para tener un cuerpo bonito y una buena estética es la constancia e ir haciéndolo poco a poco porque no es cuestión de tener un cuerpo para un momento, es cuestión de tener un cuerpo siempre, un cuerpo bonito, un cuerpo lucido y que lo mantengas lo más joven posible. Vamos a ver algunas imágenes más si quieres o... Ahí lo tenemos. Ahí tenemos otra imagen, aquí hemos perdido 4 centímetros he querido poner este caso porque este caso es uno, uno de los casos más solicitados en el centro, viene mucha gente que son chicas delgaditas que no tienen sobrepeso pero tienen esa bolita del abdomen que no hay forma de eliminarla y de quitarla y la verdad que aunque hagan dietas a veces no las pierden, entonces digamos que para esos casos realmente el resultado es también muy bueno pero evidentemente hay que es conseguir pasada, eliminarlo poco a poco nota, ¿eh? sí, en toda esta zona Vamos a ver alguna cosita más, si quieres, y ya. Sí. Venga, los brazos. Los brazos también los he querido traer. Aquí hemos perdido un centímetro y medio, que en un brazo un centímetro y medio es mucha cantidad. Es verdad que es un brazo hermoso. <risa> Entonces, bueno, aquí son cinco sesiones de tratamiento, pero lo más importante del brazo es que no solamente es la reducción de grasa, es la firmeza. Y te voy a contar que en brazos es un tratamiento que cuesta mucho con conseguir es unos Es muy complicado, ¿eh? Los brazos. Es complicado, es una zona de piel muy delicada y realmente a veces, pues el gastaban las clientas a veces mucho tiempo y dinero y realmente el resultado era muy cortito, entonces estoy contenta porque por fin ya voy a tener un tratamiento realmente eficaz para ellas y para los brazos que, pues anda, que realmente no está demandado ni nada lo de los brazos, ¿eh? te voy a decir que les acompleja mucho, me los han pedido de toda la vida, o sea, ya una mujer a partir de los 45 o 50 años, ya los brazos es algo que le acompleja verdaderamente sí, mi madre se hizo un tratamiento para los brazos ¿qué? Pues bien, sí, ¿eh? Se le bien. notaba. Sí, sí, se le nota, pero aquí se nota un montón. O sea, realmente a veces, eso y se nota, pero el esfuerzo tanto económico como de ir un montón de sesiones es grande y realmente pues los brazos lucen menos, aunque si te acompleja, pues bueno. Vamos claro. a ver alguno más, si quieres. Ahí he traído, mira, este, le he querido también que es de celulitis, se nota mucho en cuatro sesiones. En cuatro sesiones. Pero fíjate que es celulitis y firmeza, o sea, porque muchas veces cuando ya tenemos más edad siempre pensamos que es todo celulitis y es la celulitis y la firmeza, entonces el éxito... Claro, que, que se es... une lo que dices, los hoyuelos de la celulitis con... Con la caída de la tejido. gravedad. Eso es. Entonces, realmente, en, en personas como esta mujer, que es una persona delgada, pero que su tejido estaba más flojo, tuvimos unos resultados espectaculares en pocas sesiones. Y después, no sé si he traído alguno también de abdomen de flacidez, y digo, sí... No tenemos más. No tenemos más, pues nada, perfecto. Muy increíble. Y si no ha quedado alguna duda, eh, ¿cómo se pueden poner, como siempre, en contacto con vosotras, Raquel? Bueno, pues es muy importante que vengan al Centro Estética África, estamos en la calle Doctor Fleming, detrás del Museo de la Evolución. Súper reconocible. Que nos llamen por teléfono, pueden buscar en internet, es el 947 26 10 92, pero sobre todo, muy importante, si me quieren seguir en las redes, yo siempre cuelgo todos estos programas en YouTube, que es África Centro Médico es Estético, verdad. en Instagram siempre en estoy Insta, colgando eh, todo, seguir, África eh. Centro Médico Estético, pero bueno, en YouTube lo digo también, porque Oye, en YouTube a ver si te tengo, igual explico, no te tengo yo. explico muchas más cosas, y bueno, si quieres realmente a veces entender, pues en YouTube siempre pongo vídeos pues, más largos Ay, aquí estás. y hablo de más temas. ¿Te puedes vale. creer que no te seguía? ¡Qué sinvergüenza! Es nada, así ahora ya sabes. Pues ya está, aquí ¿eh? estamos, muy bien. Mira, aquí nos han puesto sí toda sí. la fachada, o sea que muy bien.
Y Raquel, pues muchísimas gracias. Un tratamiento muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Tomo nota que como importante. que te voy a escribir, amiga. Eso es. Hoy un placer, ¿eh? Venga. Tenerte por aquí. Vamos a ir con Gerardo de Mateo. A ver, buah, me encantaría hacer así y que aparecería Gerardo, ¿verdad? Sería una fantasía. A ver, ¡ah! Aquí lo tenemos. Ay, ay, ay. Explota, explota, me explo. Plo. Explota, explota mi corazón. Explota, 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 me explo. explota Plo. mi corazón. Libe, libe, liberal. ¿Pero qué haces, Alma Cándida? Pues estoy aquí con Raquel, hablando de cara, tratamientos para la firmeza ya, ya de la oído. piel. De flacidez, hablando de flacidez, que yo tengo que escuchar, tengo que aguantar o sea, todo el rato, ¿eh? O sea, que fíjate. Y lo que aprendes. Eso. Bueno, yo no voy a hablar de flacidez, ¿eh? No voy a hablar de flacidez. Tú bien firme podría. todo, claro que sí, hijo. Pero hoy no. Eh, eh. Solo de amor. Ay, madre de Dios. <risa> Pero eso, de amor. Voy a hablar de amor. ¿eh? Fijaros lo que tengo aquí, porque tengo otra de las obras de arte de, de Cristian, que está aquí en el Centro de Salud de, San, de, de Santa Clara, que nos ha dado tiempo a venir, por supuesto. Y aquí, oye, como que estamos en otra ciudad, porque aquí no corre el viento, no hace mucho frío, ¿verdad, Cristian? Como que se está bien, ¿eh? Sí, se está mejor aquí, sí. Bueno, eh, complicado este, por varios temas, ¿no? Primero la temática, la salud y, sobre todo, el material de la pared. No es lo mismo en una pared de, de piedra de toda la vida... Que en un oxidado de metal. Sí, la verdad que esta superficie estaba, estaba bastante mal porque estaba oxidada entera y bueno, lleno de, de firmas y así. Pero bueno, la verdad que se ha trabajado bastante a gusto dentro de, lo, de la dificultad que tiene. ¿Qué hay que hacer antes de pintar una pared de metal? Porque hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pues depende cómo esté, pero bueno, pues repararla, eh, lijarla si es necesario, imprimación, imprimación y... antioxidante. Porque mira, Sandra, aquí vemos que es rugosa. Eh, es panel, para que veas, y, y claro, pues tiene sus complicaciones, pero a la vista está que ha quedado... Bueno, yo sé que además tú estás más orgulloso de este que, que el otro. Pues sí, pues, bueno, a ver, orgulloso estoy de todos, al final cada trabajo tiene su su cosa, pero bueno, este la verdad que tiene bastante más trabajo artístico yo creo, pero bueno, cada cosa se valora de una manera. Es brutal, fíjate aquí los guantes, sobre todo... Todas estas arrugas que vemos, es mejor, se ve mejor desde, desde lejos, Rubén. Eso quizá lo más complicado, ¿no? La arruga, igual que una escultura, hacer esas arrugas o esos velos que parecen transparentes en una escultura, pues es como esto, ¿no? Sí, lleva tiempo. Tienes que estar ahí buscando el efecto, que te dé la sensación buena, que no parezca tampoco algo irreal. Entonces, pues, tiene trabajo, pero bueno. Otro de los proyectos que, que a la Junta les encantó nada más verlo, ¿no? Sí, este la, sí que hubo... Conexión, digamos, que en cuanto les preparé una propuesta les gustó, les encajó, simplemente cambiamos la posición de un par de cosas y, y para adelante. Pero fíjate, Sandra, mira este ojo, que es el que te va a dar ahora que decir, pero esto es muy bonito, pero es que lo verdad, por lo menos para mí, el verdadero lujo que tenemos en este mural es en la otra puerta, porque fíjate qué manos. Estas son pues las manos de... ...de la solidaridad, las manos de... ...yo creo que del amor, ¿no?... Eh, ...la mano de, de una anciana... ...y de una enfermera. Sí, exacto, el cuidado de... Pues ...de los sanitarios... ...a las personas mayores en este caso... ...pero bueno, a todos... ...sí, era una representación pues de la importancia que tiene... ...la sanidad de nuestras vidas... ...en especial la sanidad pública... ...y bueno, pues... ...lo quise representar de esta manera. Dicen Cristian... Eh, que lo más complicado para la mayoría de los pintores son las manos. Pues sí, eso se comenta, sí. Para ti vemos que no, porque es maravilloso, ¿cómo las has hecho? Pues la verdad que estoy acostumbrado a hacer manos y, bueno, pues yo creo que al final es como todo, ¿no? Práctica y práctica y, y tocado, disfrutar, sobre todo disfrutar haciéndolo. Has tocado muchas manos de la gente mayor porque este parte... Es la típica, eh, cuando tú a una persona mayor la haces así en la mano, sí, eh, eh, esa tirantez, es, sí, sí, como que es una piel súper fina y yo creo que ahí ha quedado, es que se ve perfectamente. Sí, exacto. Yo, eh, me recuerda mucho a las manos de mi abuela, que también las he, he tenido el placer de pintarlas también, que tiene 95 años la mujer y tiene, las, tiene la piel así, como bien dices. Eh, trabajada. Exacto, sí, trabajada, muy trabajada. ¿Dónde se puede ver esas manos de la abuela? 
en Tardajos están en el mural que te comentaba. Ah, esas son tuyas. Sí. De, o sea, de sí, tuyas, sí, no. tuyas y de tu abuela, mira, ¿no? La hice un retrato suyo y las manos, o sea, que tiene que estar contenta. Pues es que esa imagen la he visto yo en dron, porque tenemos unas imágenes de cuando hicimos el pueblo de Tardajos en, en un paseo por la provincia, y esas imágenes las sacamos con dron, que te habrán molado, ¿eh? Sí, sí, que me gustaron, sí. O sea, que son de tu abuela. Eso es, las de arriba sí. ¿Qué te dijo la abuela cuando vio? Pues muy contenta, vamos, pero orgullosa de que la pintase. Y luego ya te digo, le ha he hecho un retrato en la vuelta a la esquina y es pues, lo mismo. Pues Sandra, aquí tenemos a un crack, séptimo muralista del mundo este año, que yo creo que nos va a dar muchas alegrías, Cristian, o Sasha, como ustedes quieran llamarlo. Eh, próximo proyecto importante, Cristian. Pues, ¿Se puede bueno, decir? Ahora mismo así que pueda decir, tengo que continuar lo que hablábamos de Modubar, ahí tengo que hacer algo, y luego tengo un, otra cosa grandecilla en Tapia, a lo de Villa Diego, y varios proyectos más que bueno todavía están ahí en el aire, pero que irán saliendo. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte, Cristian. Pues Sandra, por hoy, vale, pero mañana... Mañana es el día de las candelas. Eh, estamos habituados a, a vivir las candelas pues, con la misa, con los niños y las velas. Nosotros mañana te vamos a traer algo nunca visto. No es nada del otro mundo, ¿eh? pero es una cosa muy original. Hombre, pero has fastidiado no la sorpresa. Nada, es la primera vez. No porque no voy a decir qué, pero es claro, la pero primera vez. Claro, pero estabas dando ahí un bombo de la leche y de repente nada del otro mundo. Pues no, hombre, sigue ahí dándole bombo. Pero hija mía... Pero si tú estás en televisión, por eso yo lo cebo sin decirlo, para que la gente mañana lo ponga. Pues por eso, tú en todo lo alto, siempre, ahí a ¿No? tope. Pues eso, mañana en directo vamos a hacer algo que nunca se ha hecho en la vida, jamás en la vida, punto, no te lo digo más. Me Día encanta. De las Tiene que ver con las candelas. Vale, ¿y vas a ir vestido normal, disfrazado? Pues hija, las candelas se van normal. No lo sé, igual te ibas a poner un atuendo que me ponga, especial. Que vaya de vela. Pues claro, así si con una llamita en la cabeza. Bru, bru, bru. Sí, de Espíritu Santo, ¿no? <risa> Igualito. Oye, pues puedes ir de cualquier manera, porque como no hemos visto al Espíritu Santo, freestyle. Oye, que si quieres luego hablamos en la redacción, pero es que hablar así, que yo estoy helado y tú estás ahí al calorcito, pues como que no. Si quieres luego hablamos en la tele de lo que quieras, pero es que aquí hace frío, ¿eh? Ay, amigo, la fama cuesta y en Ocho Magazine vas a empezar a pagarla. <risa> Ale, luego te veo. A poneros a cubierto. No paséis frío, bombones. Te... Dios. Eso, nos vamos a la, a la prisión. A la, a la prisión, a la celda. <ríe> Ale, ay, ay. <ríe> Gracias, Gerardo. Adiós. Bueno, dejamos a Gerardo ya que se ponga cubierto, que tiene que tener un frío impresionante. Y vamos a dar la bienvenida a Jesús Herrero, presidente de la Asociación Cultural y de Ocio El Priorato y el promotor del movimiento. Vamos a darles un toque. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Seguro que a muchos les suena eso de vamos a darles un toque porque llega la cuarta edición, pero por si alguien nos ha enterado todavía, ¿en qué consiste? Este movimiento, este, esta llamada de atención consiste... Eh, hace cuatro años tuvimos una idea de, de un poco de eh, complementar una actividad invernal a otras actividades que teníamos en la asociación y teníamos un huequecito ahí en, en febrero que no sabíamos muy bien eh, cómo llenar y en una reunión, eh, en un lance de ideas, eh, propusimos el hacer algo, alguna, algún tipo de actividad, algo que fuera atractivo eh, para eh, dos, eh, digamos, tener eh, dos funciones. La primera, Servir de acompañamiento a los que llamamos la resistencia, esa gente que vive de continuo en el pueblo, sea invierno o verano, y pues ese día plantear unas actividades que, que a ellos les distraigan, que estén acompañados, se sientan valorados, y luego a su vez, al, mismamente al hacer estas actividades, que la gente que somos o son habitantes de fin de semana o de verano... Que los encuentren, espontáneos. Eso es, los que van, los que van <ríe> más esporádicamente encuentren algo atractivo para en un fin de semana de estos que es eh, realmente intempestivo y lo estamos viendo de temperatura, que no te apetece menearte del sofá al lado de la chimenea, etcétera, etcétera, hacer algo para que ellos se animen a ir al pueblo y participar también de estas actividades y disfrutar de ellas. Y a la paso, pues dar un toque de atención también a las autoridades que después de estas ediciones, ¿habéis tenido algún tipo de, de respuesta por parte de, de ellas? Pues nosotros directamente no, y, e indirectamente pues muy poco, porque vamos, 
cuando iniciamos esta actividad, había el tema este de, de la repoblación estaba como muy de moda. Se, sí. estaba, se estaba hablando mucho. Hacía poco que habíamos estado en la gran manifestación de la España vaciada que, que tuvo lugar en Madrid y era un tema como muy de moda y la verdad en todas las carpetas políticas aparecía el tema de la el repoblación. El punto de la repoblación siempre estaba ahí, de cualquier color político. Eso es. Entonces, a nosotros en ese momento, aparte de, de lo que te he comentado, hacer actividades tal, pues también dijimos, vamos a dar un toque de atención para todas estas cosas que se están como poniendo de moda, realmente se ejecuten. Y bueno, pues eh, comenzamos con mucha ilusión, seguimos con mucha ilusión, pero en estos dos años de la pandemia parece que se ha diluido un poco todo este tema, al igual que otros, claro. y, y parece que, que lo de la repoblación ha pasado como, como a un segundo plano. ¿Lo sentís así desde los sí. pueblos, que la repoblación ahora mismo es sí, otro sí. capítulo? porque ya no es un tema de moda, ya cada vez se está hablando un poco menos, salvo en ámbitos rurales, realmente eh, en la escena política, salvo en campañas electorales, luego ya pues no se habla de ahora ello. estamos casi entrando, no, no, casi no, estamos ya en campaña, que llegan elecciones. Y se está pasando como de puntilla sobre el tema. O sea, realmente, eh, ahora mismo si diríamos, ¿se ha hecho algo por, la, por el mundo rural? Eh, no podemos decir no se ha hecho nada, pero se ha hecho muy poquito. O sea, eh, se ha hecho y es de agradecer, se ha cumplido la gran promesa que había de llevar la, la red de fibra óptica a todas las localidades, bueno, todas, o casi todas las localidades. Me, me... Es tan importante para poder es. llevar una vida allí, trabajar desde cualquier punto de, es. de España. Lo primero para trabajar, lo segundo para vivir, porque prácticamente hoy para, para hacer hasta cualquier solicitud necesitas internet. Totalmente. Y luego lo tercero y más importante, para que se puedan generar puestos de trabajo. Eh, al haber una red de, de fibra óptica potente, la gente que, que la necesita para emprender un negocio ya la tiene en el mundo rural o ya se, todavía quedará alguna zona por completar pero ese aspecto esa promesa sí que podemos decir que se está cumpliendo pero a partir de, de ahí muy poca cosa se ha hecho y realmente sí nos seguimos sintiendo desatendidos y por eso pues con más fuerza que nunca este cuarto año vamos a seguir dando un cuarto toque para que se acuerden de nosotros y si queremos ir a ver este toque a qué hora tenemos que ir dónde pues si queréis ir a ver este toque, eh, podéis. Eh, nosotros las actividades el sábado, día 4, las comenzamos a las 10 de la mañana, eh, haciendo preparativos un poco de, de todas las cosas que van a venir después, y a las 11 de la mañana comenzamos con Juegos Populares, que no son para los del pueblo, o sea, que el que, el que quiera <risa> O sea, que si vamos un animarse, día allí, o sí. sea, vamos este fin de semana... Podemos participar Eso, también. Podemos participar, si es gente más menuda, bueno, o el que quiera, puede participar del tejo, eh, la soga, bailar el aro, etcétera, etcétera, etcétera. Si son ya más mayores, pues podemos jugar a los bolos o a la tuta. Eso durante toda la mañana se van a estar haciendo esos juegos para todo el que, el que quiera ir a, a verlos o a practicarlos. Posteriormente ya llegará la, la una del mediodía, la hora del toque, que haremos eh, una lectura de un pequeño manifiesto y, to y tocaremos las campanas. Y ya después de, de una pausa, un vermut, etcétera, etcétera... Eso es muy importante, ¿eh? Eh, que hay que coger Hombre, <ríe> en todos los trabajos hay que hacer pausas. Siempre, siempre, siempre. Si es por la concentración, más que nada. Básicamente. ¿Verdad? Y después del vermut, pues ya daremos paso a la, a la comida. Y tras hacer un poquito la digestión, por la tarde comenzaremos el taller de orejuelas. Que la orejuela es un... Una pasta así típica, frita, de digamos, no, no diría de esa zona porque es la, en la provincia de Burgos se hacen muchos más sitios. Entonces, eh, como mucha gente son recetas de estas de la abuela que, que han ido pasado de, pasando de padres a hijos, pero algunas veces se han perdido. Sí, y a veces a uno le echa una cosita, a otra, a otra, que dice, uy, se han añadido o quitado ingredientes por el camino. Eso es. Pues vamos a realizar un taller para que los que saben se lo transmitan a los que no saben y así siga la cadena. Eh, también, eh, paralelamente, un poquito más tarde, haremos ya por la tarde las partidas de brisca y mousse y luego ya por la noche, todos ya más relajados, después de acabar, haber acabado las actividades, procedemos pues, a la degustación de las orejuelas que se han realizado en el taller. Como decimos, que otras localidades, antes nos comentaba el alcalde de Poza de la Sal, que también se solidariza con este movimiento de vamos a darles un toque y que también de alguna forma estarán presentes con vosotros. Sí, y es de agradecer, al igual que Poza hay muchas más eh, localidades, el núcleo fuerte, lógicamente, porque tenemos más capacidad de difusión, es en la provincia de Burgos, pero en Castilla y León, en Soria, Segovia, Valladolid... Ávila, León, hay, hay, hay pueblos que nos siguen, en La Rioja también nos siguen y luego hay pueblos también fuera de la comunidad, en Zaragoza, en Extremadura, en Málaga, que, que también se están incorporando, algunos ya llevan desde el primer momento y otros ¿Ah, se ¿sí? van incorporando al movimiento. O sea, que es un movimiento que está, podemos decir que está en toda España. Sí, 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 eh, tiene una extensión bastante grande porque tenemos gente de la asociación que lo está moviendo por redes sociales, entonces se hace una difusión bastante maja. 
Oye, pues el que no escuche las campanas es que está un poco teniente, ¿eh? Uh -huh. Te diré Jesús, porque esto que está por toda España está sí. bien dado el toque. Eso es, y nosotros además es que a pesar de que te diga que no vemos llegar las medidas, nosotros vamos a seguir haciendo el toque todos los años con la misma ilusión y con la misma necesidad de que se nos atienda. Eh, hace poco, eh, lo, oí unos datos, ya, claro, al, al llegar el año nuevo empiezan a llegar datos demoscópicos sí. y es escalofriante. O sea, a pesar de que España ha ganado habitantes, la provincia de Burgos pierde mil habitantes cada año. Y parece que la gente no se da cuenta de que, de que esto a, habrá que solucionarlo pues, de, alguna, de alguna manera. De momento, este sábado, vamos a darles un toque, Jesús. De acuerdo. Muchísimas gracias y, como dices, por muchas más ediciones más. Pues muchas gracias por ello. Un placer tenerte por aquí. Igualmente. Pues hemos llegado al final en este miércoles en 8 Magazine. Nos vamos, pero ya saben que regresamos mañana a las 16.40 de la tarde. Adiós.